안녕하세요 호주 부동산 tv 모니카 입니다 오늘은 최근에 관심이 굉장히 많아지고 있는 소유권 공유 제도에 대해서 설명해 드릴 건데요 노동당이 9년 만에 집권에 성공했죠 그래서 선거 공약으로 내세운 소유권 공유 제도가 현실화되고 있거든요 소유권 공유 제도가 어떤 제도냐면요 7월부터 시행될 제도예요 근데 정부가 이제 만건 정도를 어, 시행할 건데 이게 정부가 집값의 30, 40%를 지원해 주는 겁니다 그리고 나서 저와 정부가 집을 공동 소유하는 거죠 중저소득층을 위해서 어, 시행되는 제도인데요 이게 누가 가능하냐 신청자의 조건은요 개인은 9만 불 이하 인컴이 9만 불 이하 그 다음에 커플은 인컴이 12만 불 이하 그리고 집값이 얼마 정도 돼야 되냐면요 40만에서 95만 지역에 따라 약간 달라요 근데 40만에서 95만의 제한이 있고요 요거는요 직접 사시는 분들만 가능한 거예요 투자 목적인 분들은 절대 안 돼요 그래서 직접 사실 분들을 위해서 무득, 무주택자를 위한 제도라고 생각하시면 돼요 이 제도는 또 만건만 어, 제공이 되기 때문에 빨리 서두르셔야 될것 같아요 그리고 뉴스하우스 웰즈도 소유권 공유 제도가 시행이 될 건데요 그거는 또 어떻게 다른지 제가 자세히 설명을 해 드릴게요 뉴스하우스 웰즈는요 어, 첫집 구매자들을 위해서 토지세하고 인지세를 통합하면서 부동산 안정에 나섰어요 그래서 어, 첫집 구매자들이 집을 구매하실 때 어, 그 주택 금액은 150만 불 이하로 하시면 되고요 인지세와 어, 토지세를 통합해서 1년에 400불씩 분할 상환을 할수 있게 만들 건데요 이게 그러면 어, 첫집 구매자들한테는 부담이 굉장히 주는 어, 방법인 것 같고요 또이 제도는요 필수직 근로자들 있죠 경찰이나 간호사, 교사 아니면 은 독신 50대 독신 그 다음에 또 한부모 가정 있잖아요 이런 분들을 지원해 주는 제도이기도 해요 그래서 이 제도는 또 첫집 구매자들한테 큰 도움이 될것 같고요 주택을 구매하실 때 2%의 데포짓을 가지고 구매를 하시고 또 정부하고 30%에서 40% 정도 정부 지원이 들어가서 그래서 같이 소유를 하는 거예요 그래서 나중에 매각시 이 집을 매각시 상환하는 방법으로 그래서 비슷하지만 약간은 다른 것 같아요 네, 참고로 어, 뉴사스웰즈의 토지세는요 공시지가의 0.3%입니다 이거는 참고하시면 될것 같고요 어, 지난 10월부터 소유권 공유제도는 빅토리아주에 이미 시행이 되고 있었고요 이 부분은 자세하게 다시 설명을 해드릴게요 빅토리아주는 이미 작년 10월부터 소유권 공유 제도가 시행이 되었고요 1100명의 무주택자 분들이 주택 구입에 성공을 하셨습니다 그래서 이 제도는 어떻게 되냐면요 정부가 25%의 주택 금액을 도움을 주는 거예요 그래서 5%의 계약금이 있는 분에 한해서 그리고 18세 이상 그 다음에 시민권자나 영주권자만 해당이 되고요 또 연간 소득 개인은 12만 5천 달러 이하 그리고 커플일 경우는 20만 달러 이하의 어, 자격이 되시는 분들한테만 어, 적용이 됩니다 그리고 호주 원주민들은 요 3.5%의 계약금만 가지고도 어, 가능한데요 어, 대신 정부가 35%의 디포짓을 어, 도와드리는 거예요 이 제도는 사실 정부와 제가 같이 어, 소유권을 공유하지만 어, 매매 시 어, 차액에 의해서 이 상환하는 게 가능하고요 그래서 이런 제도는 사실 제 주위에도 어, 이 제도로 어, 주택 구매에 성공하신 분이 있어요 그래서 이 제도를 참고하시면 굉장히 좋을 것 같고요 자세한 내용은 밑에 사이트 나가죠 여기에 한번 들어가서 보시면 자세한 또 정보가 있습니다 그래서 참고하시면 될것 같고요 마지막으로요 주택 가격에 제한이 있습니다 60만, 달, 60만 달러 이상 그다음 95만 달러 이하입니다 
그래서 또 무주택자인 경우에 하나고요. 그 다음에 투자 목적이 아닌 거주 목적이어야 됩니다. 그래서 요점 참고하셔서 이 제도를 또 사용하시는 분들은 첫 주구매에 도움이 되길 바랍니다. 이번 영상은 소유권 공유 제도에 대해서 각 지역마다 어떻게 다른지 설명을 해드렸는데요. 도움이 되셨으면 좋겠고요. 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.